ஹாய் வணக்கம் 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 காரைக்குடி வாழ் மக்களுக்கும் காரைக்குடி சுற்றுவட்டத்தர் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான மாலை வணக்கம் இது பான் லைஃபின் சிலம்பு ஐஎஸ் அகாடமி வழங்கும் காத்திட்டம் உங்களுக்காக தொகுத்து வழங்கிட்டு இருப்பது நான் உங்கள் அன்பு தம்பி கார்த்திக் ஸோ டேட்டா நீ கிளாஸ் போயிடலாம் ஸோ நிறைய விஷயம் இன்னைக்கு கன்வே பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹெமிஸ்ட்ரியில் முக்கியமான டாபிக் படிக்க போகிறோம் ஸோ ஹெமிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்னா அணு பார்த்தோம் அணு அமைப்பு பார்த்தோம் அணுவின் ஆவர்த்த நாட்டவனை பார்த்தோம் சரி ஓகே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பற்றி போக போகிறோம் அப்படின்னா ஆவர்த்த நாட்டவனையில் தனிமங்களை எப்படி வரிசைப்படுத்துகிறாங்க பருப்பொருட்கள்னால் என்ன அதன் எப்படி வகைப்படுத்துகிறாங்க தூய்மையானதாக என்ன தூய்மையற்றதான் என்ன சேர்மம் கலவை வினை எப்படி புரியுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் உலோகங்கள் அலோகங்கள் கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நடத்தக்கூடிய கிளாஸு தயவு செஞ்சு இன்றைக்கி நடத்தக்கூடிய கிளாஸு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு மட்டும் படிங்க ஸோ இதில் நான் எடுத்ததில் சில விஷயங்கள் ரொம்ப டெப்த்தாக உள்ளே போயிருக்கலாம் சில விஷயங்கள் மேலோட்டமாக சொல்லியிருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிய வைக்கிறதுக்காக இந்த கிளாஸ் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் சிலபஸில் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் போதுமானது கிளியருங்களா ஏன்னா இதெல்லாம் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கன்வே பண்ணால் தான் ஒரு புரியுங்கிறதுக்காக சில விஷயங்கள் கொஞ்சம் டெப்தாக போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெமிஸ்ட்ரியில் பருப்பொருட்கள் பருப்பொருட்கள்னா என்ன அப்படின்னா நம்மை சுற்றி இருக்கிற அனைத்துமே பருப்பொருட்கள் தான் ஸோ உயிரற்ற அனைத்து பருப்பொருட்களுமே எதாலானவை அணுக்களாலானவை அப்படி தானே இந்த சார்ட் பீஸு அணுவாலானது எல்லாமே ஆட்டம் அணுவால தான் ஆனது அதாவது இதை அப்படியே தூள் தூளாக அப்படின்னா மிகச்சிறிய ஒரு துகள் வருமா அந்த பிரிக்க முடியாத துகள் தான் அணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பருப்பொருட்களில் இருக்கும்போது ஹிஸ்ட்ரி உங்கள் புதுசாக நைன்த்து சப்ஜெக்டில் என்ன கன்வே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பருப்பொருக்களை முதல் முதலாக பருப்பொருக்களை தத்துவத்தை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்லேயே யார் சொன்னது அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு எது எப்போதுமே தெரியும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி மூணில் யார் ஜான் டால்டன் அவர்கள் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அனைத்து பருப்பொருக்களும் அணுக்களால் ஆனவை இது பிரிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி மூணுல ஜான் டால்டன் அவர் தான் முதன் முதலாக பருப்பொருட்கள் அணுக்களை பத்தி ஒரு கொள்கையை எடுத்து சொல்றாரு அதான் ஜான் டால்டன் அவர்கள் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஏழுல ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் பேர் என்ன ப்ரௌன் சரிங்களா இந்த ஐன்ஸ்டின் ப்ரௌன் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நுண்ணோக்கியால வந்து ஒரு நீர்ல இருக்கிற ஒரு மகரந்த தூள் வந்து வந்து நகர்றத பாக்குறாரு அடடா எப்படி வந்து இந்த நீர்ல வந்து இது வந்து நகருது அப்ப ஆக்சுவலா வந்து உயிருள்ள பொருள் வந்து நீர் மேல படும் போது நகருது அப்படின்னு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வராரு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரௌன் அவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாரு நூல்க்க வழியாக மகரந்த தூள் வந்து நீரின் மேல தகழ்வது அங்கு மிங்கும் நகர்வதை கண்டுபிடிச்சாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மகரந்த தூளுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ஒரு தூளை போடுவோம் சொல்லிட்டு ஒரு பாறை தூசு கொண்டாந்து அதில் வைக்கிறாரு அப்போவும் அந்த பாறை தூசு நகருது அப்போ தான் அவர் ஆச்சரியப்பட்டார் இது உயிருள்ள ஒரு விஷயத்தினால கிடையாது உயிரற்ற பொருட்களும் இந்த நிகழ்வு வருது இது எதனால வருது அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணாமல் ஒரு கன்க்ளூஷன் சொல்லாமல் போயிடுறாரு இந்த நகர்வு தான் ப்ரௌன் நகர்வு இல்லை ப்ரௌன் இயக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ப்ரௌன் இயக்கம்னா என்ன எதன் அடிப்படையில் அது நகருது அப்படின்னு வந்து பின்னாடி வர்றாரு அவர் தான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் அவர்கள் சொல்கிறாங்க சொல்கிறவங்களுக்கு புரியுதா ஸோ ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் இதை கன்வே பண்ணுறாரு என்ன கன்வே பண்ணுறாரு ஐன்ஸ்டின் அவர்கள் என்ன கன்வே பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒரு பருப்பொருட்கள் அதாவது திரவ நிலையிலோ இல்லை வாயு நிலையிலோ இருக்கிற பொருட்கள் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு இயற்பியல் அடிப்படையில் பருப்பொருட்களை பிறக்கணும் பிரிக்கணும் அப்படின்னா திடப்பொருள் திரவப்பொருள் வாயு பொருட்கள்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த திரப்பொருள் திரவம் மற்றும் வாயுவில் அணுக்கள் அங்கே இங்கே நகர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது ஸோ வாயுனா என்ன அர்த்தம் வாயு திரவம் திரவம்னா நீர் ஸோ நீரில் இருக்கிற மூலக்கூறுகள் அங்கே இங்கே நகர்வதனால தான் அதில் மேலே இருக்கிற துகள்கள் நகருது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறாரு ஐன்ஸ்டின் அவர்கள் ஸோ ப்ரௌன் கொண்டு வந்த அந்த இதுக்கு கன்க்ளூஷனை கண்டுபிடிச்சு நம்ம ஐன்ஸ்டின் கன் கன்க்ளூஷன் பண்ணி முடிக்கிறாரு அதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த ரிச்சர்ட் பெயிண்ட் அப்படிங்கிறவரு ஒருத்தர் கன்வே பண்ணுறாரு அந்த ரிச்சர்ட் பெயிண்ட் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா அவர் தான் அணுவோட நிலைப்பாடை பற்றி சொல்லுவார் ஸோ அணுக்களிடையே இருக்கிற நிலைப்பாடு பற்றி கூறியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் ரிச்சர்ட் பெயின் அவர் என்ன கன்வே பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இருக்கிற ஒவ்வொரு மூலக்கூறில் இருக்கிற அணுக்களும் அங்கே இங்கே நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அங்கே இங்கே அதோட ஈர்ப்பு விசியல் பள்ளியாக ஈர்த்துக்கிட்டு இருக்கு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க தூரத்தில் போக்கும் போகும்போது இழுக்குது பக்கத
டைம் நிறைய இருக்குது அதனால் நான் வரிசையாக சொல்லிடுறேன் இந்த தூய்மை அற்றதுனாலே கலவைன்னா அர்த்தம் ஒன்று ஒன்று கலந்தாலே கலவை கலவைன்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு விஷயம் கலந்தால் தான் கலவை இந்த கலவையை அவங்க ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒரு படித்தான பல படித்தான ஒரு படித்தான கலவை பல படித்தான கலவை ஒரு படித்தான கலவைனா நல்லா கலந்து ஒரே படிநிலைமையில் தெரிஞ்சால் ஒரு படித்தான கலவை பல படித்தான கலவைனா என்ன தான் கலந்தாலும் படிநிலைகள் பலவா தெரிஞ்சுன்னா பல படித்தான கலவை இந்த ஒரு படித்தான கலவையை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று உண்மை கரிசல் உண்மை கரிசல்லாம் என்ன நீரில் சர்க்கரையை போட்டு கலக்கணும்னா சர்க்கரை ஃபுல்லாக கலந்துரும் ஒரே மாதிரி தெரியும் ஸோ ஒரு படித்தான கலவையில் உண்மை கரிசல் அதுதான் ஸோ உலோக கலவை உலோக கலவைனா தெரியும் நாணயம் அதாவது உலோகங்களுக்கு உண்டான கலவை அதுக்கப்புறம் பல படித்தான கலவையில் இருக்கு ஒன்று தொங்கல்கள் இன்னொன்று கூழ்மங்கள் தொங்கல்கள்னா இப்ப நீரில் நான் ஏதாவது ஒரு மண்ணெண்ணெய் ஏதாவது என்ன கலங்க என்னதான் கலக்கினாலும் கலங்கி போய் பல படியா தெரியும் ஸோ கடினமானது வந்து கீழே அதாவது படிஞ்சிரும் படிஞ்சிருந்தா தொங்கிரும்னு வைக்கீங்களேன் இப்ப வந்து கீழே தொங்கும் ஒரு படியா கீழே தனியாக தெரியும் ஸோ அதெல்லாம் தொங்கல்கள் கூழ்மங்கள் என்றால் என்னென்னா ஒரு கலவையில் கலந்து அதோட மூலக்கூறுகள் நல்லா கலந்து அங்கே எங்கே தெரியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மாவூருக்கு பார்த்திங்களா மாவூர் நீங்கள் தண்ணியில் என்ன தான் கலந்தாலும் கூழ்ம கரைசல்னு சொல்லுவாங்க இப்படி சொல்கிறது அது ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு புது விஷயத்தை உருவாக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் கூழ்ம கரைசல்கள் கொலை கொலைன்னு இருக்குன்னு வைங்களேன் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஒரு கூழ்ம கரைசல்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆ சரி ஓகே இப்போ கூழ்ம கரைசலுக்கு எடுத்துக்காட்டு நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்கிறேன் கூழ்மத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து ஜல்லி எல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் கூழ்மம் தான் சொல்லுவாங்க ஜெல்லி வந்து கூழ்மம் தயிர் அது கூழ்மம் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ புரியுதா சரி ஓகே இப்போ தொங்கல்கள்னா கீழே படிஞ்சிரும் இது கூழ்ம கரைசல் கூழ்மம் சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ இதை இதை பற்றி நம்ம டெஃபினிஷன் கிளியராக பார்ப்போம் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் கொடுக்குறேன் இப்போ தூய்மையானதுன்னா அவங்க ரெண்டாக குறிக்கிறாங்க ஒன்று தனிமம் இன்னொன்று சேர்மம் தனிமம்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எலமெண்ட்னா ஒத்த பண்புள்ள அணுக்கள் வந்து இருந்துச்சுன்னா தனிமம் ஒத்த பண்புள்ள அணுக்களின் தொகுப்பு தான் தனிமம் இப்போ ஹைட்ரஜனா ஒரே ஒரு அணு இருக்கும் புரியுதுங்களா ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் கொண்ட அணு தான் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஒரு தனிமம் இப்போ சேர்மம்னா என்ன இரண்டு சேர்மங்க ஐ மீன் இரண்டு தனிமங்கள் சேர்றது தான் சேர்மம் இரண்டு தனிமங்கள் சேர்ந்தது தான் சேர்மம் இப்போ இதுதான் உங்க கொடுத்துருக்க டெஃபினிஷன் சரிங்களா இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதை உங்களுக்கு கிளியர் ஆக்குறதுக்காக உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக பழைய புக்குலும் புது புக்லையும் சில வேரியேஷன் இருக்கு சொல்றது புரியுங்களா அது நீங்க புது புக்கை ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணா அது கிளியர் ஆயிரும் அது ரொம்ப பாத்துக்கோங்க சரிங்களா சரி ஓகே இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இயற்பியல் அடிப்படையில் பருப்பொருள்கள் எப்படி பிரிக்கலாம் இயற்பியல் அடிப்படையில் பருப்பொருள்கள் என்னென்ன பிரிக்கலாம் ஒன்னு திடம் இன்னொன்னு திரவம் இன்னொன்னு வாயு சி வாயு சாலிடு லிக்விட் கேஸ் சரி ஸோ முதல்ல இது இது எல்லாமே வெப்பத்தின் அடிப்படையில் ஓகேங்களா இந்த திடவை என்னால் திரவமாக மாற்ற முடியும் இந்த திரவத்தை என்னால் வாயுவாக மாற்ற முடியும் வெப்ப நிலையை அதிகரிக்கும் பொழுது கிளியராக இது ரொம்ப முக்கியம் சரி இப்போ இந்த திட திரவம் வாயுக்கோனை இருக்கிற ஒரு கேப்பபிலிட்டி என்ன பாசிபிலிட்டி என்ன என்னென்ன ஒருத்தபுள் என்னென்ன வந்து அதோட கேப்பபிலிட்டின்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த திடத்தில் இருக்கிற அணுக்கள் வந்து ஒன்றுக்கொன்று பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒன்றுக்கொன்றாக இருக்கும் அதாவது இப்படி இருக்கும் இது கொஞ்சம் கேப் இது ரொம்ப கேப் ஸோ ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றுக்கொன்று பிணைக்கப்பட்டு அடுக்காக இருக்கிறது இதோட அணுக்களோட அமைப்பு இது கொஞ்சம் விலகி இருக்கும் இது நல்ல தாரணமாக விலகி இருக்கும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் புரியுதுங்களா அடுத்து புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் இதோட அணுக்களோட அமைப்பு இப்போ அடுத்து என்ன சொல்ல வரனா இதோட அடர்த்தி இதோட அடர்த்தி ரொம்ப அதிகம் இதோட அடர்த்தி கொஞ்சம்தான் இதோட அடர்த்தி அதை விட கொஞ்சம்தான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ அடர்த்தி அதிகம் இது குறைவு இது மிக குறைவு இப்போ அழுத்தம் எப்போதுமே ஒரு 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 தகர பெட்டியை வச்சுக்கிறோமே இல்லை ஏதோ ஒரு கல் வச்சுக்கோம் கல் வந்து திடப்பொருள் தானே அதை அழுத்தம் கொடுக்க முடியுமா முடியாது ஸோ அழுத்தம் கொடுக்க முடியாது ஓரளவு அழுத்தம் கொடுக்க முடியும் இது நன்றாகவே அழுத்தம் கொடுக்கலாம் கிளியரா ஓகே இது மின்சாரத்தை கடத்தாது இது லைட்டா இது நன்றாகவே கடத்தும் இது பாயும் தன்மை அற்றது இது குறைவாக பாயும் இது நன்றாகவே பாயும் புரியுதுங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இயற்பியல் அடிப்படையில் திடம் திரவம் வாயு இதுதான் அவ்வளோதான் வேறு டெஃபினேஷன் ஒன்றும் அவ்வளோவா ஒன்றும் புதுசாக ஒன்றும் கொடுக்கல இதோட அழுத்த தன்மை எவ்வளோது இதோட அழுத்த தன்மை இருக்குது இதோட அழுத்த தன்மை
இது எங்க வேணாலும் பாயும் எல்லா திசையிலும் பாயும் வாயு சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா இது எல்லாமே இயற்பியல் அடிப்படையில பருப்பொருளை பிரிக்கிறாங்க சார் இதை ஏன் நான் இப்ப கன்வே பண்றேன் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போறது என்ன ஏன்னா அவ்வளவு இருக்கு இப்ப அடுத்த என்னன்னா இப்ப தனிமம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் தனிமம் எலமெண்ட் இந்த தனிமத்தை நான் ரெண்டா ஒன்னு இயற்பியல் முறையில் சேர்ந்தா அதுக்கு பேருதான் கலவை இப்ப இந்த தனிமம் வேதியியல் அதாவது வேதியியல் வேதியியல் ஓகேவா வேதியியல் மூலமா சேர்ந்தனால உருவாக்கப்படுறதா சேர்மம் புரியுதுங்களா ஸோ வேதியியல் அடிப்படையில் சேர்றது சேருமோ இயற்பியல் அடிப்படையில் சேர்றது கலவை இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்ன சார் இப்போ ரெண்டு கலவை ரெண்டு தனிமத்தை நான் சேர்க்கும் பொழுது கலவையாக உருவாக்கப்படுறதுனா இயற்பியல் அடிப்படையில் தான் கலவை மிச்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மிச்சரில் என்னென்ன இருக்கும் கடல் உருண்டை கிடக்கும் முறுக்கு இருக்கும் எல்லாமே கிடக்கும் அதை நான் தனியாக பிரித்து எடுக்கலாம் ஈஸியாக பிரித்து எடுக்க முடியும் இது அப்படி கிடையாது இது வேதியியல் மூலமாக இரண்டு தனிமங்கள் பெரியது ஹச் டு ஓ இது சேர்மம் அச்சுவும் சும்மா கலக்கல சோ இதுக்கு இதுக்கும் முக்கியமா வேரியேஷன் கேட்பாங்க வித்தியாசம் கேட்பாங்க டிஃபரன்சியேஷன் கேட்பாங்க இந்த கலவைக்கும் சேர்மத்துக்கு உள்ள வித்தியாசம் தெரிஞ்சாதான் அடுத்த கான்செப்ட் போக முடியும் சரிங்களா சரி ஓகே இப்ப இந்த கலவைக்கும் சேர்மத்துக்கும் உள்ள வேரியேஷன் இது மீள்தன்மை கொண்டது மீள்தன்மைனா என்ன சாமி ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ணி ரிட்டர்ன் கொண்டு வரலாம் ஈஸியா இப்ப மிச்சர் இருக்கு மிச்சர்ல எல்லாமே வச்சிருக்கிறீங்க தனித்தனியா எடுத்து அதோட பண்பு மாறுமா அந்த பண்பு அப்படியே தான் இருக்கும் சரிதானே அப்ப இது மீள் தன்மை கொண்டது இது மீளா தன்மை கொண்டது இது கொண்டு வர்றது கஷ்டம் கஷ்டம் இந்த சோர்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து கலவையா மாறினுச்சுன்னா ஈஸியா இந்த சோர்ஸ கொண்டு வர முடியும் ஆனா இங்க கஷ்டம் இங்க சோர்ஸோட கேரக்டர் என்ன இருக்கோ அதான் அவுட் புட்டும் வரும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா ரெண்டும் சேர்ந்து ரெண்டும் சேர்ந்து கலவையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த ரெண்டு தனிமத்தோட கேட்டகரி தான் கேரக்டரைசேஷன் தான் கலவையிலும் இருக்கும் புதுசா ஒரு விஷயமும் கன்வே பண்ணாது இங்க ஒரு புதிய பொருளே உருவாகும் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் ஹச் டு ஓவுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் மெக்னீசியம் ஆக்சைடுக்கு காந்த தன்மை கிடையாதான மெக்னீசியம் புரியுதுங்களா சார் இரும்பு ஆக்சைடுக்கு இரும்பு ஆக்சைடுக்கு காந்தத்தை ஈர்க்கும் தன்மை கிடையாது ஆனால் இரும்புக்கு காந்தத்தை ஈர்க்கும் தன்மை உண்டு இரும்பு ஆக்சைடு சேர்ந்தால் தானே இரும்பு ஆக்சைடு வருது ஸோ சேர்மங்கள் உருவாக்கப்படும் பொழுது புதிய விஷயம் கன்வே ஆகுது இந்த இடத்துல ஆற்றல்னா வெளியிடாது ஆற்றல் என்பது ஒளியை வச்சுக்கலாம் ஒளி ஒளி வெப்பம் இதெல்லாம் கலவை சேர்மம் வேதியல் அடிப்படையில் இருக்கிறது எல்லாருக்குமே உண்டு 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 இதில் எதுவுமே கிடையாது 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 உருகுநிலை உண்டு கொதிநிலை உருகுநிலை உண்டு கொதிநிலை உண்டு உருகுநிலை கிடையாது கொதிநிலை கிடையாது அடர்த்தி எல்லாமே இதுக்கு வந்து அதிகம் இது மீள் தன்மை இது மீள்தன்மை இது மீளாத்தன்மை இது கொண்டு வர முடியாது ஆற்றல் வெளியிடப்படும் ஆற்றல் வெளியிடாது சொல்றது புரியுதா சரிங்களா நான் இங்க பார்த்துட்டு பின்னாடி உங்களை பார்த்து போய் தப்பா சொல்றேன் கலவை என்பது கலவை என்பது இரு தனிமங்கள் இயற்பியல் அடிப்படையில் சேர்வதனால் உருவாக்கப்படுகிறது கலவையினால் ஒரு மீள்தன்மை மீன் இயல்பாக ஈஸியாக அதை இன்புட்டை எடுத்துட முடியும் சோர்ஸில் இருக்கிற கேரக்டர் தான் கலவையில் இருக்கும் புதிய பொருள் உருவாக்கப்படாது இதனால் ஆற்றல்கள் வெளியிடப்படாது இதுக்கு உருகுநிலை கொதிநிலை கிடையாது முடிஞ்சு போச்சா கலவை சேர்மத்துக்கு உருகுநிலை கொதிநிலை உண்டு ஆற்றல் வெளியிடப்படும் ஆற்றலானது வெப்பமாகவோ இல்லைனா ஒளியாகவோ இருக்கலாம் இது ஒரு மீளாத்தன்மை அவுட்புட்டை திரும்ப இன்புட்டா கொண்டு வருது கஷ்டம் இதுக்கு உருகுநிலை கொதிநிலை உண்டு சரியா சோ சேர்மத்துக்கெல்லாம் உண்டு கலவைக்கெல்லாம் கிடையாது சரியா தப்பா தெளிவிட்டேன் அடுத்து இப்ப சேர்மன்னா என்ன பார்த்துட்டோம் கலவை என்ன பார்த்துட்டோம் இப்ப கலவையில ஒருபடித்தான கலவை பலபடித்தான கலவை 
ஒரு படித்தான கலவை என்ன பல படித்தான கலவை ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு படித்தான கலவனா ரெண்டும் கலந்து நல்லா கலந்துருச்சு அதோட ப எது கலைப்பான் எது கரைபொருள் தெரியாது முதல்ல ஒரு கரைசல் அப்படின்னு இருக்குன்னா ஒரு உண்மையான கரைசல்னு வச்சுக்கோமே இப்ப இது ஒரு படித்தான கலவையில உண்மை கரைசல் ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் ஒண்ணு கரைபொருள் இன்னொன்னு கரைப்பான் கரைப்பான் அதிகமா இருக்குமா கரைபொருள் அதிகமா இருக்குமா சிம்பிள் இது உப்பு இது நீர் எப்போதுமே கரைப்பான் தான் அதிகம் இருக்கும் கரைபொருளானது கரைப்பானில் கரைக்கப்படுகிறது அவ்வளவுதான் கரைபொருளுங்கிறது கரைக்கிற எல்லாமே உப்பு நீர் சாரி உப்பு சர்க்கரை எல்லாமே கரைபொருள் தான் கரைப்பான்னா நீர் இதுல இதை தூக்கி போட்டு கலக்குறோம் இந்த கரைபொருள் கரைஞ்சிரும் கரைப்பான் அப்படியே இருக்கும் புரியுதா சோ இது உண்மை கரைசல் இன்னொன்னு உலோக கலவை பலபடித்தானதுக்கு சொன்ன ரெண்டு ஒன்னு தொங்கல்கள் இன்னொன்னு கூழ்மம் சரியா சரி இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த உண்மை கரைசல் உலோக கலவை தொங்கல்கள் கூழ்மம் இதுல இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த கான்செப்ட் ஓவர் சரியா உம் சரி இப்ப கலவைனாலே நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு எல்லாம் கலந்தது தான் கலவை இப்ப இந்த கலவையில எப்படி எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவா இந்த உண்மை கரைசலுக்கும் கூழ்மத்துக்கும் கூழ்மம் நீங்க என்ன வச்சுக்கலாம் அடுத்து தொங்கல்களுக்கு தான் இல்லை பிரச்சனை இதுக்குள்ள வேரியேஷன் என்ன இந்த உண்மை கரைசல் பொதுவா அதுல கரந்து உள்ள துகள்கள் வந்து அளவு ரொம்ப முக்கியம் அந்த துகளின் அளவு ரொம்ப முக்கியம் அந்த துகளின் அளவு எதை வச்சு கேல்குலேட் பண்றாங்கன்னா அவங்க நானோ மீட்டர் கேல்குலேட் பண்றாங்க புது புக்ல சொல்றேன் பழைய புக்ல ஆம்ஸ்டாங்கன்னு இருக்கும் சரியா இப்ப நானோ மீட்டர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சொல்றது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இப்ப ஒரு நானோ மீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் அப்ப ஒரு மீட்டர் ஈக்குவல் டு டென் பவர் நைன் நானோ மீட்டர் சரியா இது புரியுதா இதை வச்ச அடிப்படையில் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க இப்போ ஒரு நானோ மீட்டருங்கிறது டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் இதை நான் அழிச்சிடுறேன் இப்போ அந்த துகளோட அளவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவங்க ஹண்ட்ரட் நானோ மீட்டர் கூட குறைச்ச அடிப்படையில் வைக்கிறாங்க இப்போ இது ஹண்ட்ரட் நானோ மீட்டர் இது ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் நானோ மீட்டர் வரும் இங்கேயும் நானோ மீட்டர் ஹண்ட்ரட் நானோ மீட்டர் வரும் ஆனால் உண்மை கரைசலில் பெருசாக இருக்கணுமா சிறுசாக இருக்கணுமா சின்னதாக இருக்கணும் அப்போ தானே அது உண்மையான கரைசல் அப்ப இதை விட இந்த மதிப்பு கம்மியா இருக்கணும் இங்க ஒண்ணுல இருந்து நூறு எண்ணமுக்குள்ள இருக்கணும் இங்க கூட இருக்கணும் தொங்கல்கள்ல தொங்கல்கள்ல துகள் பெருசா இருக்கும் புரியுதா சேம் இதேதான் சொல்லுவாங்க இந்த கூழ்ம கரைசல வச்சுதான் அவங்க டின்டான் விளைவுன்னு சொல்றாங்க இந்த டின்டான் விளைவுனா என்ன அப்படின்னா கூழ்ம கரைசின் வழியே ஒளியை செலுத்தும் பொழுது ஒளியானது விலகல் அடையுது அப்படின்னு டின்டான் அவர்கள் சொல்றதுனால டின்டான் விளைவுன்னு சொல்றாங்க ஸோ டின்டான் விளைவும் சரி அப்புறம் ப்ரௌனின் இயக்கத்தையும் இது ஃபாலோ பண்ணுது கூழ்ம ஃபாலோ பண்ணுது புரியுதா சரி இப்ப அடுத்து இப்ப தொங்கல்கள் சரி உண்மை கரைசலும் சரி உண்மை கரைசலுக்கும் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு சொல்லிட்டேன் இதுவும் தொங்கல்கள் சொல்லிட்டேன் இப்ப இந்த கூழ்மத்தை அவங்க பிரிக்கிறாங்க எப்படி சார் பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா கணிச்சுங்க இந்த கூழ்ம கரைசல வேரியேஷன் இப்ப உண்மை கரைசலுக்கு கரைப்பான் கரைபொருள் மாதிரி கூழ்மத்துக்கு அவங்க ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க பிரிகை ஊடகம் பிரிகை நிலைமைன்னு சொல்றாங்க புது புக்கில் பரவிய ஊடகம் பரவல் நிலைமை சரியா உம் இப்ப ரொம்ப முக்கியம் அது கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க உம் பிரிகை ஊடகம் பிரிகை நிலைமை இந்த பிரிகை ஊடகம் என்ன பிரிகை நிலைமைனா என்ன இந்த உண்மை கரிசலுக்கு ஒரு விஷயம் கன்வே பண்ணும் என்ன கன்வே பண்ணும் இங்க என்ன கன்வே பண்ணும் கரைப்பான் கரைபொருள் 
கன்வே பண்ண ஞாபகம் இருக்கா இதில் கரைப்பான் அதிகமாக இருக்குமா கரைபுரல் அதிகமாக இருக்குமா கரைப்பான் தான் அதிகமாக இருக்கும் கரைப்பானுங்கிறது நீர்ன்னு ஸோ இங்கே இந்த கரைப்பானோட அதை கம்பேர் பண்ணுறாங்க லைட் கரைப்பான் லைட் கரைபொருள் அப்ப இதானே குறைவா இருக்கும் கரைபொருள் தான் குறைவா இருக்கும் குறைவு இது அதிகம் நான் ஏன் இப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா இதுல பிரிகை ஊடுங்கிறது அதிகமா இருக்கும் இங்க பிரிகை நிலைமைங்கிறது குறைவா இருக்கும் இது எதோட கரைப்பான் மாதிரி உண்மை கரைசல் இருக்கிற கரைப்பான் மாதிரி உண்மை கரைசல கரைப்பான் மாதிரி பிரிகை ஊடகத்தை எடுத்துக்கிறாங்க இது கரைக்கக்கூடிய பொருள் பிரிகை நிலைமைன்னு சொல்றாங்க கரைப்பொருள் மாதிரி இது குறைவா இருக்கும் இது அதிகமா இருக்கும் சரி இப்ப இதுல இந்த கரைபொருளும் கரைப்பானும் எந்த நிலைமையில வேணா இருக்கலாமா திடமா இருக்கலாம் திரவமா இருக்கலாம் வாய்வா இருக்கலாம் அதன் அடிப்படையில இந்த கூழ்ம கரிசல எட்டு வகையா பிரிக்கிறாங்க இப்ப இது திடமாவும் இது திடமாவும் இருந்தா என்ன எப்படி இருக்கும் இது திரவம் இது திரவமா இருந்தா எப்படி இருக்கும் இது வாயும் இது திடமா இருந்தா எப்படி இருக்கும் அதோட அவுட் புட் என்னவா இருக்கும் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் சரியா புரியுதா உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியுதா இப்ப நான் அழிச்சிடுறேன் இப்ப இப்ப என்னன்னா இப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இங்க இருக்கிறது வந்து பிரிகை நிலைமை இது பிரிகை ஊடகம் புது புக்கில் நைன்த்தில் எட்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பழைய புக்கில் ஒன்பது வகையாக பிரிக்கலாம்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன டிஃபரன்சியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வாயுவையும் வாயுவையும் கூழ்ம தொகுப்பில் வைக்கல புது புக்கில் ஸோ இதுவும் வாயும் இதுவும் வாயுவாக இருந்தால் அது உண்மை கலவை ஆகிரும் அதனால் அது கூழ்ம கரைசில் வைக்கவில்லை ஒன்றோட ஒன்றாக வாயு கலந்து விடும் இதுலையும் இதுலையும் வச்சா அதனால் கூழ்ம தொகுப்பில் வாயு ப்ளஸ் வாயுவை தூக்கிட்டாங்க அதனால் இப்போ இருக்கிற புது புக்கில் எட்டு வகையாக கூழ்ம கரைசல்களை பிரிக்கலாம் அப்படின்னு கொண்டு வந்து வச்சுருக்குறாங்க நம்ம இப்போ எட்டு மட்டும் பார்ப்போம் புரியுதா சரி திடம் 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 திரவம் 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 வாயு வாயு திடம் திரவம் வாயு திடம் திரவம் வாயு திடம் திரவம் லாஸ்ட்ல வாயு வாயு கிடையாது ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இப்ப நான் என்ன கன்வே பண்ண விரும்புறேன் அப்படின்னா இது பிரிகை நிலைமை இந்த விஷயம் இதுக்குள்ள புகுருது இதுதான் ஊடகம் அப்ப இது கம்மியா இருக்கும் இது கூட இருக்கும் அதை ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் ஆயிக்கணும் இப்ப இதுக்கான எடுத்துக்காட்டவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ம் சரி இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேத்தையும் எடுத்துக்கிறேன் வாயு திரவம் வாயுல இருந்து திரவமா வர்றது வாயு திரும வர்றது நீங்க கொக்க கோலா இல்ல பெப்சி இல்ல பவுண்ட் எல்லாம் திறக்கும் போது இப்படி இருக்கும் போது ஒரு நுற நுறையா வருதா சோப்பு நுற கமிச்சிருக்கீங்களா அதெல்லாம் இதுக்குள்ளதான் இருக்கும் கேஷ் சோ இந்த வாயு பிரிகை நிலைமையாகவும் இந்த திரவம் பிரிகை ஊடகமாகவும் இருந்தால் உருவாகுதான் அந்த சோப்பு நுற எல்லாம் புரியுதா ரொம்ப முக்கியம் சோ இது சோப்பு நுற இல்ல இது வாயு திடம் இப்ப வாயு திடம்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்களேன் புரியுற மாதிரி சொல்லணும் நம்ம சாப்பிட்ற இந்த பன்னு ரொட்டி எல்லாமே இதுக்குள்ளதான் வரும் எப்படிடா அப்படின்னா நீங்க மேனுபேக்சர் பண்ற போய் இடத்துல போய் பாருங்களேன் எப்படின்னா ஒரு ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் ஒன்னும் இல்ல மைதா மாவு இவ்வளவுதான் வைப்பாங்க அதுக்குள்ள அந்த கேஸ் போய் வாயு போய் தான் உப்பி இவ்வளவு பெருசா வர்றது அதத்தான் நம்ம அஞ்சு ரூபா கொடுத்து வாங்குறோம் ரொட்டி எப்படி உருவாக்கப்படுது சைஸ் இவ்வளவுதான் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் அதுக்குள்ள வாயு கலந்துதான் அவ்வளவு பெரிய ரொட்டி துண்டு வருது சோ ரொட்டி துண்டு எல்லாம் இதுல தான் வரும் சோ ரொட்டி இது ரெண்டு முடிஞ்சாப்ப கிளியரா கேட்டு வச்சிடலாம் 
பிரிகை நிலைமை வாயுவாகவும் பிரிகை ஊடகம் திடமாகவும் இருந்தால் என்ன எடுத்துக்காட்டு இப்போ அடுத்து இப்போ அடுத்து இங்கே என்ன திரவமா திரவம் சரி இப்போ அடுத்து என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த திரவம் 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 திரவ வாயு ம் கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கோமா சரி இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா திரவ திரவம் என்ன சொல்லலாம் இல்லை திரவ திரவ வாயு என்ன சொல்லலாம் திரவ வாயு என்ன சொல்லலாம் திட திடம் என்ன சொல்லலாம் எல்லாம் யோசிங்க திட திடம் உலோக கலவை சொல்லாமல் ரெண்டு திட பொருள்கள் கலந்து ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குதா அப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்போ என்ன சொல்லலாம் அது உலோக கலவை உலோக கலைனா என்ன சொல்லலாம் நாணயம் உலோகலைன்னா நாணயம் அது எல்லாமே உலோகலை ரெண்டு உலோகங்கள் ரெண்டு திடப்பொருட்கள் சேர்ந்து உருவாக்கப்படுது இது சரிதானே மறந்துடக்கூடாது இப்போ திடம் வாயு திரவம் வாயு திடம் திரம் திடமும் இப்போ அடுத்து திரவம் 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 வாயு இப்போ ஜெல்லி ஜெல்லி பார்த்துருக்கீங்களா திரவம் திரவம் என்னவா இருக்கும் ஒரு பாலும் தண்ணியும் சேர்ந்தால் தான் திரவம் திரவம் அப்போ அது பால்மம் ஸோ திரவம் திரவம் ஒரு பால்மம் சரிங்களா புரியுதா அது ஓகே இப்போ அடுத்து என்னென்னா இப்போ திடம் வாயு திரவம் வாயு திடம் வாயு திரவ வாயு என்ன வரும் நல்லா யோசிங்க ம் இப்போ அடுத்து திடமும் திரவம் வர்றது தான் என்ன விஷயம்னா மை பார்த்துருக்கீங்களா மை மை இந்த கோ கோழி முட்டையில் இருக்கிற வெள்ளைக்கரு அதெல்லாம் அதில் தான் வரும் ஸோ மை கோழி முட்டையில் கோழி முட்டையில் வெள்ளைக்கருவா இதுதான் வரும் ம் சரியா இப்போ அடுத்து திரவம் திடம் திரவம் திடம் இதுக்கு பேர் தான் கூழ்மோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கூழ்மத்துக்கிறது தான் நான் சொன்னேன் ஜெல்லி பாலாட கட்டி ஓகேங்களா பாலாட கட்டிங்க பார்த்துருக்கீங்களா தயிர் பார்த்துருக்கீங்களா ஜெல்லி இதெல்லாம் கூழ்மம் பால் மண்ணா நீங்கள் எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் பால் வெண்ணெய் இதெல்லாம் பால்மம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த இருக்கிற வாயு இங்கே இருக்கிற வாயு இது ரெண்டும் தான் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் நான் சொல்கிற கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியுதா ம் திரும்ப சொல்லிடுறேன் இங்கே பாருங்கள் லாஸ்ட்டு ரெண்டு வாயு வாயு கீழே இருக்கிறது சோப்பு நுறைன்னு சொன்னேன் மேலே இருக்கிறது ரொட்டின்னு சொன்னேன் இது ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து திடம் திடம் வந்து நாணயம் சொன்னேன் திடத்தில் இருக்கிற திரவம் அதாவது திடமும் பிறகை நிலைமையா பிரிகை ஊடகம் வந்து திரவமாக இருந்தால் என்ன சொன்னேன் மைய சொன்னேன் இல்லை கோழி முட்டையில் இருக்கிற வெள்ளக்கரு சொன்னேன் முட்டை திரவம் திரவம் கலந்தாலே பால்மம் சொன்னேன் பால்மம் ரெண்டு ஒன்றோடு கலந்துடும் பால்மம் திரவம் திடத்தில் இருந்து தான் என்ன சொன்னேன் திரவத்து திடத்துக்குள்ள போகுது அதான் ஜெல்லி எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா திரவம் வந்து திடத்துக்குள்ள இது வந்து ஜெல்லி அதெல்லாம் சொன்னேன் இப்போ என்ன மிஸ்ஸிங்க வாயு வாயு மிஸ்ஸிங்க இப்போ திடத்திலிருந்து வாயுவாக மாறுது திடத்திலிருந்து வாயுவாக மாறுது நிலக்கரி நிலக்கரி திடப்பொருள் அது வாயுவாக மேலே போகுதா என்னவா போகுது போக அப்போ போக இங்கே திரவம் வாயுவாக போகுது நீர் இருக்குல்ல அது திரவம் தானே வாயுவா மேல போய் மேகமா மாறுதா இப்ப மேகம் பனிமூட்டம் அவ்வளவுதான் சார் இதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சரியா அழிச்சிடுறேன் அடுத்து என்னன்னா இந்த அழிச்சிடலாம் பதவி இப்ப அதெல்லாம் முடிச்சாச்சு கிளியரா உங்களுக்கு ஓரளவு முடிச்சாச்சு இப்போ கூல் மண்ணா என்னன்னு பார்த்தாச்சு இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ கலவை எப்படி பிரித்து எடுக்கிறது திடக்கலவை திரவ கலவை திட திரவ கலவை திடக்கலவைனா என்ன இருந்த கல கலந்த இது எல்லாமே திடக்கலவை எல்லாமே திடப்பொருளாக இருக்கும் அதை நாலு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று என்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அரிசி இருக்கு அரிசிக்குள்ளே பெரிய பெரிய கல்லாக போட்டோம் நல்ல பெருசாக இருக்குது நிறம் தனியாக தெரியுது அப்போ என்ன பண்ணலாம் கையால் பிரித்து எடுக்கிறது ஸோ பெரிய பொருள்கள் தான் இந்த கையால் பிரித்தெடுக்கல் ஒன்று டைமில் நான் சொல்லிடுறேன் அடுத்து 
இப்போ வந்து ரொம்ப லேசாக இருக்குது கலந்துள்ள பொருள் அப்போ என்ன தூற்றுதல் இந்த நெல்லெல்லாம் இப்படி பண்ணி தூற்றுவாங்களா அது தூற்றுதல் ரெண்டு அடுத்து மூணாம் நம்பர் மூணாம் நம்பர் பருமன் அதிகமாக இருக்குது அந்த கலவையில் இருக்கிறது பருமன் அதிகமாக இருக்குது அப்போ சளித்தல் சரியா அடுத்து ஒன்று காந்த ஈர்ப்பு தொண்டது இரும்பு துகள் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா காந்த பிரித்தல் முறை ஸோ இந்த காந்த பிரித்தல் முறை நாலு நிலக்கரச இப்போ திடம் திரவம் இப்போ திடம் திரவம்னா என்ன பண்ணுவாங்க இல்லை திரவ கரைசல்லாம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க திரவட்டு தொட்டு திரவம் இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் திரவட்டு திரவம் இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அது வேறுபட்ட இதில் இருந்துச்சுன்னா என்ன பிரி பிரி ஐ மீன் பிரி புண்ணு சொல்லுவாங்க இப்படி வச்சுருப்பாங்க அழுத்தத்தின் காரணமாக இப்போ நீர் மண்ணெண்ணெய் அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது நான் போட்டு வச்சுன்னா படிநிலைகளாக ஒன்றுக்கு ஒன்று மேலே இருக்கும்ல ஸோ விரிபுணல் அடிப்படையில் பிரிக்கலாம் திரவம் டூ திரவம் கலவாத நிலையில் இருந்தால் திரவம் டூ திரவம் கலவாத நிலையில் இருந்தால் இதை அடி அடிக்கலாம் புரியுதுங்களா இப்போ இல்லை இது இல்லாமல் திடவும் கலவும் திரவும் கலந்துட்டால் என்ன பண்ணுறது அப்போ தான் ஆவியாக்கல் அற்று படிதல் இப்போ ஒரு பொருள் இருக்குன்னு வைங்களேன் இதை நான் ஆவியாக்கிறேன் வைங்களேன் இப்போ உப்பு கரிசலாக இருக்குன்னு வைங்களேன் இதை ஆவியாக்குறேன்னா இந்த ஆவியை குளிர்விக்கப்பட்டோம்னா ஆவியை குளிர்விக்கப்பட்டோம்னா இதை ரெண்டும் பிரிச்சிட முடியும் ஸோ ஆவியாக்குறது மட்டும் படிக்குது அப்புறம் காட்சி வெடித்தல் பின்ன காட்சி வெடித்தல்னு சொல்லுவாங்க பின்ன காட்சி வெடித்தனா திரவம் டு திரவம் நல்லா கலந்துருச்சுன்னா இது திரவம் டு திரவம் ஒன்றா கலக்கலைன்னா தனித்தனியாக தெரிஞ்சுன்னா ஒன்றா கலந்துச்சுனா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்கஹால் இருக்குது நீர் இருக்குது அந்த இரண்டு பொருளும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கெல்வினுக்கு குறைவாக இருக்கக்கூடாது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கெல்வின் வந்து ரெண்டுக்கும் அந்த செல்சியில் டே அதாவது இருபத்தஞ்சி கெல்வினுக்கு குறையாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் நான் அத்தனை கெல்வி இல்லை நான் வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அது ஆவியாக போகும் அந்த ஆவியை திரும்ப குளிர்விட்ட மீன் குளிர்விக்கப்பட்டு அது திரும்ப அதை கொண்டு வர முடியும் சொல்கிறவங்களுக்கு புரியுதா இதெல்லாம் பின்ன காட்சி வெடித்தல்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன கன்வே பண்ணணும்னா முக்கியமான விஷயத்த நான் மறந்துட்டேன் இந்த குளிர்விக்கப்படுதல்னா என்ன வெப்பப்படுத்துறதுனா என்ன அப்படின்னு அதில் சொல்லியிருந்தா தானே இது புரிஞ்சுருக்கோம் ஆ சரி இப்போ ஒரு திடப்பொருள் இருக்குது ஒரு திரவப்பொருள் இருக்குது ஒரு வாயு இருக்குது இந்த திடப்பொருள்லேருந்து திரவப்பொருள் மாற்ற முடியுமா முடியும் என்ன பண்ண முடியும் இந்த திடத்துலேருந்து திரவம் மாற்றணும் வெப்பப்படுத்தணும் ஸோ இந்த வெப்பப்படுத்துறது தான் உருகுநிலைன்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே நீரின் அடிப்படையில் தான் வைக்கிறாங்க நீரை தான் இது காமன்டாக எடுத்துக்கிறாங்க ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ நீரின் உருகு உருகுநிலைனா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இந்த திடமாக திரவமாக மாற்றுறது வெப்பப்படுத்தணும் திரும்ப இந்த திரவத்தை வெப்பப்படுத்தும் போது என்னவா மாறணும் வாயுவாக மாறும் நீராவியாக மாறும் இதை கொதிநிலைன்னு சொல்கிறாங்க கொதிநிலைன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நீரோட கொதிநிலை நூறு டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ திரும்ப இந்த வாயுவை திரவ மாற்றம்னா குளிர்விக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா திரும்ப இந்த திரவத்தை திரும்ப குளிர்விக்கப்படும் போது வருது இதை வந்து உரைதல்னு சொல்லுவாங்க இது தெரிஞ்சாதான் நம்ம அது போக முடியும் ஸோ வாயு எல்லாம் மேலே போயிருதா ஒன்று சூடு ஏற்றுறாங்களா கேஸ் எல்லாம் மேலே போயிருதா மேலே படியுதா திரும்ப அந்த அந்த குழாய் மூலமாக வந்து அந்த வாயு போகுமா அது திரும்ப குளிர்விக்கப்படுதா திரும்ப அதை அப்படி அவுட் புட்டாக கிளம்புருது புரியுதுங்களா ராக்கெட்லாம் போகிறோமே எது எரிவாயுவாக இருக்குன்றீங்க ராக்கெட்டுக்கு எது எரிவாயு சொல்லுங்க ராக்கெட்டுக்கு எது எரிவாயுன்னு பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் சொல்லுவாங்க ஆனால் நீர்மமாக இருக்கும் நீர் நிலையில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் நம்ம இருக்கிறது வாயு அந்த வாயுவை நீர்மா கன்வெர்ட் பண்ணி அதை எரிபொருளாக பயன்படுத்துகிறாங்க புரியுதுங்களா சரி ஓகே நம்ம அதுக்கு அப்புறம் போதிக்குவோம் இப்போ அந்த கொதிநிலை பார்த்துட்டோம் இது பார்த்துட்டோம் உரைதல் பார்த்துட்டோம் இப்போ என்ன கன்க்ளூஷன்னா இந்த திடப்பொருள் நேரடியாக வாயு நிலையில் அடைய முடியுமா அப்படி அடைஞ்சால் அதுக்கு பேர் தான் என்னது பதங்கமாதல் சரியா ஒரு திடப்பொருளானது திரவ நிலையில் அடையாமல் நேரடியாக வாயு நிலையில் இருந்து தான் பதங்கமாதல் நம்ம வச்சிருப்போமே அதுக்கு என்ன எடுத்துக்காட்ட சொல்லலாம் ஐயோ பினாப்தின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அந்த இதெல்லாம் போட்டுச்சிருக்கீங்களா அந்துருண்டன்னு சொல்லுவோம் தெரியுங்களா அதெல்லாம் அதில் தான் வரும் கற்பூரம் இதில் தான் வரும் சரி தானே கற்பூரம் 
ஸோ ஒரு போ ஒரு வந்து ஒரு திடப்பொருள் திரவ நிலை நேரடியாக வாயு நிலைக்கு மாறுறது இது எல்லாமே பதங்கமாதல் கான்செப்டு ஸோ அப்போ உருகுநிலைனா இது தான் கொதிநிலைனா இது தான் இதன் அடிப்படையில் வச்சு தான் ஒதோட கொதிநிலை எவ்வளவு உருகுநிலை எவ்வளவு உறைதல் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க சரியா இதை சொல்லிட்டு நான் அதை சொல்லியிருக்கணும் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் புக்கு எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தது தான் இப்போ போய் புக்கை பாருங்கள் ஓகேலா பின்ன காட்சி வெடுத்தலாம் என்ன காட்சி வெடுத்தலாம் என்ன ஆவியாக்கள் மற்றும் பதங்கம் மீன் பதங்கப்படுத்தலாம் என்ன பதப்படுத்தலாம் என்ன அந்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் புக்கில் பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் சரியா இப்போ நான் உங்களுக்கு கலவை கலவையில் இருக்கிற இது எல்லாமே சொல்லி முடிச்சிட்டேன் இப்போ அடுத்ததுக்கு எங்கே போகிறோம்னா தனிமத்துக்கு போகிறோம் தனிமத்தில் நீங்கள் ஒரு விஷயம் நல்லா கன்வே பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும் குவாண்டம் எண்கள்னா என்ன எப்படி அலைன்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்ல போகிறேன் இந்த குவாண்டம் எண்களை பற்றி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னா அப்படின்னா குரூப் ஒன்றில் கேட்டிருக்காங்க மற்றபடி கெமிஸ்ட்ரி டாபிக்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் ரொம்ப ரேரு தான் இதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சா நீங்கள் இதை படிக்கலாம் இல்லைனா அடுத்த சாப்டருக்கு போயிடலாம் சரியா ஸோ குவாண்டம் எண்கள்னா என்னென்னா ஒரு எலக்ட்ரானுகள் இருக்கிற அணுக்கள் எதன் அடிப்படையில் சுற்றுதுன்னு கொண்டு வருகிறது தான் குவாண்டம் எண்கள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச குவாண்டம் எண்கள்னா எண்ணு வரைக்கும் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதாவது முதன்மை எண் சொல்லுவாங்க அதாவது எண் இது எண்ணை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஆற்றல் மட்டங்களை ஃபைன் பண்ணலாம் கே எல் எம் ஆற்றல் மட்டங்களை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு எண் யூஸ் ஆகுது இதுதான் முதன்மை குவாண்டம் எண் எண் ஒன்றா இருக்கும் பொழுது எண் ரெண்டா இருக்கும்போது மூணா இருக்கும்போது நாலா இருக்கும்போது இது ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா கே எல் எம் என் சொல்லிட்டு போயிடுவோம் போட்டு குழப்ப விரும்பலை இதன் அடிப்படையில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா டூ என் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லால் அப்ளை பண்ணி ஒவ்வொரு ஆற்றல் மட்டமும் அதிகபட்சமாக எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஏற்கனவே இந்த கால் கிளாஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் கெமிஸ்ட்ரியில் ஸோ டூ இங்கே என்ன வரும் எயிட் இங்கே என்ன வரும் எயிட்டீன் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு போவோம் அப்போ முதல் ஆற்றல் மட்டத்தில் அதிகபட்சமாக இரண்டு எலக்ட்ரான்கள் அடுத்த ஆர்பிட்டில் வந்து இதெல்லாம் ஆர்பிட் சொல்லுவாங்க ஆர்பிட் ஆற்றல் மட்டங்கள் இல்லை அதோடைய ஆற்றல் அதான் அதோட ஆற்றல் மட்டங்கள் மறந்துடக்கூடாது அப்புறம் வந்து இது வந்து எயிட்டீனு இது வந்து தேர்ட்டி டூ முதல் ஆற்றல் மட்டம் என்ற ஆற்றல் மட்டம் எனர்ஜி லெவல் இப்போ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்கணும் இப்போ தான் இதை நம்ம பார்க்காதது ஒன்று சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நாலு மதிப்பை சொல்லி தான் இதன் அடிப்படையில் தான் எலக்ட்ரான்கள் இருக்குதுங்கிறாங்க இது வச்சு தான் சார் எலக்ட்ரான்கள் வந்து அதோட கேபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நான் வந்து நம்ம நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நான் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லுவேன் காரக்குடியில் இருப்பேன்னு சொல்லலாம் இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருப்பேன்னு சொல்லலாம் இல்லை சிவகங்கையில் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லை இந்தியாவில் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லை உலகத்தில் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ எலக்ட்ரான்கள் எங்கே சுற்றுதுனா அணுல அணுவோட ஆற்றல் மட்டத்தை சுற்றுன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் இல்லை கே ஆர்பிட்டில் சுற்றுதுன்னு சொல்லலாம் கே ஆர்பிட்டில் எங்கே சுற்றுதுன்னு கேட்டால் தான் அது ஆர்பிட்டால் சப் ஆர்பிட்னு சொல்லுவாங்க துணை ஆற்றல் மட்டம் அதுக்கு தேவை அதுக்கு என்ன தேவை எல் அதாவது கோண உந்தம் குவாண்டம் என் கோண உந்தம்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க சார் இதோட மதிப்பு எல்லாம் சார் இந்த எல்லோட மதிப்பு எதன் அடிப்படையில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லோட மதிப்பு ஜீரோலேருந்து ஜீரோ டூ என் மைனஸ் ஒன் வேல்யூ இருக்குங்கிறாங்க ஜீரோ அதுக்கப்புறம் ஒன்று முழு எண்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒன்று இருக்கா இங்கே அப்ளை பண்ண ஜீரோன்னு வருமா ஜீரோ மட்டும்தான் அப்போ இதோட சப் ஆர்பிட்டில் என்ன ஜீரோ ஜீரோங்கிறது ஒரு ஆர்பிட்டல் ஜீரோங்கிறது ஒரு ஆர்பிட்டல் ஜீரோங்கிறது ஆர்பிட்டல் ஜீரோங்கிறது முட்டை கிடையாது சரிங்களா அப்போ ரெண்டுக்கு என்ன வரும் ரெண்டுக்கு போட்டோம்னா ஜீரோ ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று அப்போ ஒன்று அப்போ இங்கே ஜீரோ ஒன்று இங்கே என்ன வரும் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு இங்கே என்ன வரும் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு புரியுதா இல்லையா புரியணும் நான் இதை மட்டும் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இப்போ இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை இப்போ அந்த எல்லோட மதிப்பு அடிப்படையில் இங்கே ஜீரோ வரும் இங்கே ஜீரோ ஒன்று வரும் இங்கே ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு வரும் சாரி ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மட்டும் வரும் எல்லோடது இப்போ இந்த எல்லில் அடிப்படையில் இந்த சப் ஆர்பிட்டில் எத்தனை அதிகபட்சமாக எலக்ட்ரான் சுத்தலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க புரியுதா இப்போ அந்த ஒன்னு அடிப்படையில் அதிகபட்சமாக டூ என்ஸ்கேர் பார்த்தோம்ல அப்போ இதோட சப் ஆர்பிட்டில் கேட்பான் இப்போ இதோட கேட்பாங்க இதில் எல் ஆர்பிட்டில் எத்தனை சப் ஆர்பிட்டில் இருக்குன்னா ரெண்டு இதில் எத்தனை சப் ஆர்பிட்டில் மூணு இதில் எத்தனை சப் ஆர்பிட்டில் ஒன்று இப்போ புரியுதுங்களா இதில்
இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணா இங்க என்ன ஒரு முட்டை வந்துருமா ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்னு சிக்கல் டு ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் ஆக்குபை பண்ணும் அப்ப எங்கன்னா இங்கே ரெண்டு தானே ஒன்னு போட்டோம்னா என்ன வரும் ஒன்னு போட்டா என்ன வரும் டூ இன்ட்டு டூ பிளஸ் ஒன்னு இன்ட்டு டூ என்ன வரும் த்ரீ பிளஸ் டூ சிக்ஸா சாரி த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸா ஸோ இங்கே சிக்ஸ் வரும் இங்கே நான் டூ ஒன்று அப்ளை பண்ணுறேன் சார் இங்கே ஒன்று அப்ளை பண்ணா டூ சார் டூ ப்ளஸ் ஒன்று த்ரீ சார் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் சார் ஸோ இங்கே சிக்ஸ் ஸோ இங்கே டூ தான் வரும் இங்கே சிக்ஸ் தான் வரும் டூ அப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் அடுத்து இங்கே டூ அப்ளை பண்ணா டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் ஒன்று அஞ்சு ஆயிரண்டா பத்து பத்து வருது புரியுதா அப்ப அதிகபட்சமாக இது எத்தனை ஆர்பிட்டல் ரெண்டு சுத்தலாம் சோ இதன் அடிப்படையில போன உந்தத்தின் அடிப்படையில ஆர்பிட்டால் என்ன இருக்கு கண்டுபிடிச்சோம் புரியுதுங்களா அடுத்து காந்தம் காந்தம் காண்டம் என்ன அதுக்கு பேர் எம் சொல்லுவாங்க அடுத்து எஸ் சொல்லுவாங்க இதன் அடிப்படையில என்ன பச்சுக்கலாம் இதன் அடிப்படையில எப்படி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் செல்லு தான் இதோட மதிப்பு காந்தம் காண்டம் பிளஸ் ஆர் மைனஸ்னா என்னன்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுவும் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் எல் இப்போ ஜீரோ வருதா ஜீரோ பிளஸ் ஒன்று ஜீரோ தானே வரும் அப்போ ஜீரோ இங்கே என்ன வரும் ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு புரியுதா அப்போ இதில் ஒன்னே ஒன்று இதில் மூணு இதில் அஞ்சு அவங்க தான் இப்படி போடுவாங்க இப்ப இதுல ஒரு ஒரு பாக்ஸும் ஒரு ஒரு ஆர்பிட்டால் ஒரு ஒரு பாக்ஸும் ஒரு ஒரு ஆர்பிட்டால் ஒரு ஆர்பிட்டால எத்தனை சுத்தலாம் அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் சுத்தலாம் அது எப்படி சுத்தணும் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதா எஸ் அதுக்கு பேர் தற்சுழற்சி குவாண்டம் என்ன சொல்றாங்க தற்சுழற்சி குவாண்டம் என்னாலே ஒண்ணு மேல இன்னொன்னு அதாவது கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ்னா பிளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் பிளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் குழப்பத்தில் அப்ப இதுக்கு ஒரு பிளஸ் ஆஃப் வரும் மைனஸ் ஆஃப் வரும் அப்ப இது பிளஸ் ஆஃப் இது மைனஸ் ஆஃப் இது பிளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் 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 பிளஸ் மைனஸ் இப்படி தான் ஆக்குபே ஆகும் இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஆர்பிட்டல் தான் எஸ் ஆர்பிட்டால் இந்த ஆர்பிட்டாலுக்கு பேர் தான் இதுக்கு எஸ் ஆர்பிட்டால் இதுக்கு பி ஆர்பிட்டால் இதுக்கு எஸ் ஆர்பிட்டால் பி ஆர்பிட்டால் டி ஆர்பிட்டால் ஸோ எஸ் ஆர்பிட்டால எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் பி ஆர்பிட்டால ஆறு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் ஆறு இருக்கும் டில பத்து இருக்கும் இந்த டி கானது தான் இது இது எஸ் கானது இது பி கானது இது டி கானது அப்ப எஸ் ல அதிகபட்சமாக ரெண்டு பி ல அதிகபட்சமாக எத்தனை ஆறு டி ல அதிகபட்சமாக பத்து இருக்கும் குழப்புதா இதுக்கு பேர் தான் சப்பார்பிட்டி இது எப்ப நம்மளுக்கு பிரச்சனை உண்டாக்கும் அப்படின்னா பதினெட்டு நம்பருக்கு மேல அதாவது அணியன் பதினெட்டு நம்பருக்கு மேல பிரச்சனை உண்டாகும் ஏண்டா இதெல்லாம் இப்படி வந்து சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க இதெல்லாம் தேவையா நமக்கு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னு வைங்களேன் இல்லை இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடும் ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சிடும் அதாவது இதன் எதன் அடிப்படையில் அலைன்மெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு பேர் பேர் சொல்கிறாங்க சரியா இப்போ உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி கிளியராக சொல்லிடுறேன் கே எல் இதைத்தான் அப்போ சொல்லிட்டு இருக்கேன் சரி ஓகே இது கேங்கிறது ஒன்று இது ரெண்டு இது மூணு இது நாலு கேங்கிறது மேக்சிமம் ரெண்டு வரும் சொன்னேன் கே ஆர்பிட்டில் மேக்சிமம் ரெண்டு ஸோ இந்த ரெண்டு இங்கே எட்டு இங்கே பதினெட்டு இங்கே முப்பத்தி ரெண்டு இப்போ சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக புரியும் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா இது எஸ் ஆர்பிட்டால் இந்த பிக்கேல என்ன ஆர்பிட்டால் மட்டும் இருக்கும்னா வெறும் எஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் இங்கே என்ன இருக்கும்னா எஸ்ஸும் பியும் இருக்கும் இங்க என்ன இருக்கும்னா எஸ் பியும் டியும் இருக்கும் இங்க என்ன இருக்கும்னா எஸ் பிஇ டிஇ எஃப் இருக்கும் அப்ப இங்க எஸ் மட்டும் தானே இருக்கு அதனால நான் எஸ் நீங்க போட்டுக்கிறேன் இங்க எஸ் பி இருக்குல்ல அதனால எஸ் பின்னு போட்டுக்கிறேன் இங்க எஸ் பி டி இருக்குல்ல அதனால எஸ் பிஇ டின்னு போட்டுக்கிறேன் இங்க எஸ் பி டி எஃப் இருக்குல்ல அதனால எஸ் பிஇ டிஇ எஃப் போட்டுக்கிறேன் கிளியர் 
இப்போ எஸ் இல்லைன்னா எத்தனை மேக்ஸிமம் இருக்கும் ரெண்டு தான் சார் இருக்கும் அதனால் ரெண்டு 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 இது ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டலில் இருக்குல்ல அதனால் ஒன் எஸ் டூ இது ரெண்டாவது ஆர்பிட்டல் அதனால் ரெண்டு ரெண்டு மூணு 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 மூ நாலு 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 புரியுதா இல்லையா இப்போ இதில் ரெண்டுனா அதிகபட்சமாக பீல ஆறா இப்போ வந்துருச்சு பாருங்க அந்த எட்டு இதுக்கு ஆறு இதுக்கு என்ன வரும் பத்து தானே வந்துருச்சு பாருங்க இந்த பதினெட்டு இதுக்கு ஆறு இங்கே பத்து அப்படி தானே ஆறு நான் தான் சொன்னேனே அதுக்கு அஞ்சு டிக்கு வந்து அஞ்சு கூடு இருக்கு இங்கே பாருங்களேன் இதுக்கு ஒரு கூடு இதுக்கு மூணு கூடு இதுக்கு அஞ்சு கூடு இதுக்கு ஏழு கூடு அடுத்துக்கு அதுக்கப்புறம் ஒம்பது கூடு பதினோரு கூடு அப்படின்னு ஒத்த பட கூடா போவோம் ஒரு கூட்டுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் வீதம் ஒரு கூட்டுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரானா எஸ் இல்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஒரு கூட்டுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரானா பீல மொத்தம் ஆறு எலக்ட்ரான் ஒரு கூட்டுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரானா அஞ்சு கூட்டுக்கு பத்து எலக்ட்ரான் ஒரு கூட்டுக்கு ஏழு எலக்ட்ரானா அடுத்ததுக்கு எத்தனை பதினாலு எலக்ட்ரான் இப்ப பதினாலு பிளஸ் பத்து பிளஸ் ஆறு பிளஸ் எட்டு போடுங்க கண்டிப்பாக முப்பத்தி இரண்டு வந்துடும் கட்டுதானே பதினாறு பதினாலு இருபது முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வந்துருச்சு இதுதான் சப்பார்பிட்டல் சொல்லுவாங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் உண்மையான இணைதரன் கண்டுபிடிக்க முடியும் உண்மையில எப்படி ஜாயின்ட் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா சரியா ஸோ இது இந்த இதை எப்படி இப்போ ஜாயின் பண்ணுறாங்கன்னா நான் சொன்னேனே டூ டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டென் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் இதைத்தான் எஸ்ஸு எஸ்பி எஸ்பிடி எஸ்பிடிஎஃப் அதுக்குள்ள டைம் ஆயிடுச்சா எப்படி இருக்கு இப்ப ஆற்றல்கள் எப்படி நிரப்பப்படுது இப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இவன் எல்லாம் அணுக்கொரு பக்கத்தில் இருக்கிறவன் அப்படிதானே பக்கத்தில் இருக்கிற அணுக்கொரு அணுக்கருவோட அணுக்கருவோட ஈர்ப்பு விசை அணுக்கருவோட விசையானது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எஸ் பி டி எஃப் நிகர மின்சுமைன்னு சொல்லுவாங்க அணுக்கரு நிகர மின்சுமை எப்படி இருக்கும்னா பக்கத்தில் இருக்கும்போது அதிகமா இருக்கும் அதாவது இவனுக்கு அதிகமா இருக்கும் இது நிகர மின் சுமை அப்ப எஸ்க்கு அதிகமா இருக்கும் எவ்வளவு நிகர மின் சுமை அதிகமா இருக்கும் அங்கே ஆற்றல் மட்டும் கம்மியா இருக்கும் அப்ப எஸ் பி டி எஃப் அதோட ஆற்றல் அதோட ஆற்றல் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும் அப்ப தூரத்தில் போகும்போது நல்லா இருக்கும் பக்கத்தில் இருக்கும்போது கம்மியா இருக்கும் ஸோ இது நிரப்பப்படும் பொழுது எலக்ட்ரான்கள் நிரப்பப்படும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா குறைவான ஆற்றல் மட்டத்தை ஃபஸ்ட்டு நீ ஃபில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதிகமான ஆற்றல் மட்டத்துக்கு போகணும் ரூல் சொல்கிறாங்க இதுதான் பவுலி தத்துவம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன பண்ணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செலக்ட் பண்ணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சோடியம் எடுத்துக்கிறேன் சோடியம் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினொன்று வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஃபில் பண்ணோம் அப்போ ஒன் எஸ் டூ ரெண்டு செலக்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் கீழே வரும் கீழே வரும் ரெண்டு இருக்கா செலக்ட் பண்ணிக்க அப்ப டூ எஸ் டூ இந்த இது ரெண்டாவது ஆர்பிட்டல் இருக்கு இது ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு அப்ப இதுவும் செலக்ட் பண்ணியாச்சு டிக் டூ எஸ் டூ அதுக்கப்புறம் அடுத்துக்கு போகுது அடுத்துக்கு இங்க வாரா இங்க எத்தனை இருக்கு டூ பி சிக்ஸ் ஸோ டூ பி சிக்ஸும் பினிஷ் பண்ணியாச்சு நல்லா கொஞ்சம் கூட்டிகிட்டே வரணும் ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு பத்தாச்சு இப்ப அடுத்து எங்க போவான் அடுத்து இங்க போயிட்டா அடுத்து இங்க வரும் இங்க வந்த வரும் பாருங்க நல்லா கொஞ்சம் த்ரீ எஸ் த்ரீ எஸ் தானே தேர்ட் ஒன் தானே த்ரீ எஸ் ஒன் அப்ப இணைதிறன் ஒன்று இப்ப அடுத்து கூட போயிருச்சு சார் ஆர்கான் போயிருச்சு சார் அப்ப என்ன ஆகும்னா இங்க ஃபில் ஆகி இங்க ஃபில் ஆகி இங்க ஃபில் ஆகி இங்க ஃபில் ஆகி இங்க போகுமானா போகாது ஏன் அங்க போக மாட்டேது ஆற்றல் குறைவான மட்டும் இங்க ஒண்ணு இருக்கு சோ இத ஃபில் பண்ணிட்டு நீங்க போங்க ராசானு இங்க வந்துரும் சொல்றது புரியுதா இப்படி போயிட்டு இங்க வந்துரும் 
ஸோ இது எதன் அடிப்படையில் அது பிரியுது அப்படின்னா இன்னும் புரியிற மாதிரி சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஆற்றல் மட்டும் குறைவானதை ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணிட்டு தான் அதிகமானது போகும்னு சொன்னேன் ஸோ எஸ் பி டி எஸ் பி டி எஃப் ஜி வரும் அது போய்கிட்டே தான் இருக்கும் எப்படி ஃபில் ஆகுதுன்னா இப்படிதான் தெரியும் ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டு மூணு 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 நாலு 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 அஞ்சு 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 இது என்ன ரெண்டு 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 இது என்ன ஒரு ஆறு 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 இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்துக்கங்க இது டி பத்து 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 இது அப்புறம் பதினாலு பதினாலு கரெக்டு தானே சரி இது ரொம்ப ஃபில் ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே வரும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வரும் ரெண்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வரும் மூணு இங்கே வரும் நாலு இங்கே வரும் அஞ்சு அடுத்து இங்கே தான் வரும் இங்கே போகாது இங்கே ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்ப இங்கே வரும் செலக்டட் 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 இங்கே வரும் அடுத்து இப்படி ஃபில் ஆகும் இந்த மாதிரி தான் சார் ஃபில் ஆகும் சப்பார்பிட்டலில் இதனால தான் அணு எண் பதினெட்டுக்கு மேலே போயிட்டாலே உங்களுக்கு குழப்பம் வந்துடும் கிளியரா ரொம்ப முக்கியம் டைம் இல்லை முடிக்காச்சு முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் நான் உலோகம் அளவும் கிளான்ஸ் எப்படி எடுக்கலான்னு பார்த்தேன் இதன் அடிப்படையில் தான் சுற்றுது சரியா அதே நேரத்தில் அதுக்கப்புறம் வந்தவங்க ஒன்பே ஒன்றா என்ன கன்வே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொன்னேன்ல குறைந்த ஆற்றல் மண்டலத்துக்கு உயர்ந்தான ஆற்றல் மண்டலத்துக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கு போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த குவாண்டம் எண்கள் ஒவ்வொரு அணுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கவே இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் எல் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் எம் சொன்னேன் எஸ் சொன்னேன் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி மதிப்பெண் கொண்ட அணுக்கள் உலகத்திலே கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா ஒரே மாதிரி மதிப்பெண்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜனுக்கு என்ன வரும் இதுக்கு ஒன்று சரிதானே இதுக்கு ஜீரோ சரிதானே இதுக்கு ஜீரோ புரியுதுங்களா ஒன்னா ஒன்னா தான் அறிவிட்டல ஜீரோ ஏ ஜீரோ தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஜீரோ இதுக்கப்புறம் எம்முக்கு ஜீரோ இதுக்கு ரெண்டு வேலையும் வருமா ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹீலியத்துக்கு மைனஸ் ஒன் பை டூ இது ரெண்டுமே வரும் அனைத்து அனைத்து அணுக்களுமே தனித்தனியான குவாண்டம் எண்களை கொண்டிருக்கு கன்வே பண்றாங்க புரியுதுங்களா அவ்வளவுதான் வேற வந்து கிளாஸ் வந்து வேற உலோகம் அளவு நம்ம கிளாஸ் எடுத்தா போய்கிட்டே இருக்கும் உலோகம் அளவுத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல கூட இருக்கலாம் உலோகம்னா என்ன அலோகம்னா என்ன உலகத்தில் என்னென்ன வினைகள் இருக்கு உலோகம்னா எதோட வினை புரிந்து என்ன தருது உலோகம் காரத்தன்மை கொண்டது அலோகம் வந்து அமிலத்தன்மை கொண்டது உலோகத்தில் வந்து எல் அனைத்து உலோகமே திடப்பொருளாலானது அனைத்து உலோகமே திடப்பொருளாலானது ஒன்னே ஒன்று தவிர அதான் பாதரசம் அது மட்டும் திரவ நிலையம் ஸோ திரவ நிலையத்தில் இருக்கிற ஒரே உலோகம் கேட்டால் பாதரசம் இந்த சைடு திடம் மற்றும் வாயுவில் இருக்கும் ஸோ அனைத்து அலோகங்களுமே திடம் அல்லது வாயு பொருட்கள் இருக்கும் ஒன்னே ஒன்று திரவத்தில் இருக்கும் ஸோ ஒரே திரவத்தில் இருக்கும் அலோகம் கேட்டா ப்ரோமின் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இது கம்பியாக நீட்ட முடியும் தகடாக மாற்ற முடியும் பளபளப்பாக இருக்கும் இது கம்பியாக மாற்ற முடியாது பளபளப்பாக இருக்காது ஒரு சிலதை தவிர பளபளப்பாக இல்லாது அயோடி அயோடினு கிராப்பைட்டு வைரம் இதெல்லாம் பளபளப்பாக இருக்கும் மற்ற எல்லா அளவும் பளபளப்பாக இருக்காது இது கம்பியாக நீட்ட முடியும் இது கம்பியாக நீட்ட முடியாது கார்பன் இலையை தவிர மற்ற எந்த அலோகத்தையும் கம்பியாக நீட்ட முடியாது ஒரு கிராம் தங்கத்தில் இங்கே கம்பியாக நீட்ட முடியும் ஒரு கிராம் தங்கத்தில் ரெண்டு கிலோமீட்டர் வரையும் கோடு போடலாம் சரிங்களா இது மின்சாரத்தை வெப்பத்தை கடத்து இது மின்சாரத்தை வெப்பத்தை கடத்தாது ஓகேவா புரியுதா அவ்வளோதான் இது வந்து கடினமானது அனைத்துமே கடினமானது சோடியம் போட்டாசியத்தை தவிர இது அனைத்தும் மென்மையானது வைரத்தை தவிர இது மின்சாரத்தை வெப்பத்தை கடத்து இது மின்சாரத்தை வெப்பத்தை கடத்தாதுன்னு சொன்னேன் இது அதிக அதிக உருகநிலை கொதிநிலை இருக்கு இதுக்கு அதிக உருகநிலை கொதிநிலை கிடையாது இது மீள் தன்மை உடையது இது மீள் தன்மை ரொம்ப குறைவு இது தகடாக மாற்ற முடியும் தகடாக மாற்ற முடியாது ஸோ இதெல்லாம் பண்ண முடியும் பண்ணிட்டா இது ஆக்சிஜனோட வினை பிரிந்து என்ன நடக்குது இது ஆக்சிஜனோட வினை பிரிந்து என்ன நடக்குது இதெல்லாம் நம்ம அடுத்த கிளாஸ் பார்த்துடலாம் சரிங்களா சரி ஓகே கிளாஸ் இதோட முடிச்சுக்கலாம் ஆனால் ஒரு சில விஷயம் கன்வே பண்ணணும் வேண்டாம் இன்னைக்கு வேண்டாம் இன்னைக்கு டைம் ஆயிடுச்சு மற்ற விஷயம் வந்து நீங்கள் கால் பண்ணவங்க இனிமே கால் பண்ணுறவங்க டைமிங் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா யூடியூப் வீடியோவில் பார்க்குறவங்க ஒரு டென் டு சிக்ஸ் ஓ குள்ளோ இல்லை கால் பண்ணுங்கள் மிட் நைட்டில் கால் பண்ணாதீங்க மிட் நைட்டில் கால் பண்ண வேணாம் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் மேலே கால் பண்ண வேணாம் பிஃபோர் டென் ஓ கிளாக் மேலே கால் பண்ண வேண்டாம் மார்னிங் 
ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த கேப்பில் மட்டும் கால் பண்ணுங்கள் வேறு இதில் கால் பண்ண வேணாம் வேறு டவுட் அண்ட் கிளாரிஃபிக